。大家好，我是新月。花生米呢是一个营养价值比较高的豆类，经常食用呢对我们身体有着说不完的好处。花生米不要总是炸着吃或者是煮着吃啦。今天呢用花生米来分享一个新吃法。下面我们开始制作。我们先来和面，在盘中准备400克低筋面粉，加入两克食用盐增加面粉的筋性。五克白糖促进面粉的发酵，然后加入四克酵母粉。像这样用筷子先给它搅拌均匀，然后倒入239克温水来和面。这个面粉的量呢是400克，温水呢是239克，这个比例呢是比较标准的。自己和面的话，要根据家里面人口的数量和面粉的吸水量来制作。我们先用筷子在盘中搅拌成面絮状，搅拌的过程中呢，慢慢的就会发现它开始抱团了。最后搅拌至无干面粉的状态，往里面加入15克熟油。这个油呢，尽量选用熟油。然后用清洗干净的左手，用右手来揉一下，把面絮状在盆中揉成面团最后呢，你就会在盆中得到一个光滑又细腻的面团我们不用揉的特别细腻，只要揉到盆中没有干面粉就可以了。然后在上面铺上一个保鲜袋，给它密封起来。去找一个太阳醒发质量倍大。如果天气不好的话，也可以用家里面的蒸烤箱来发酵。对比了很多家，大宇的蒸烤箱呢才是我最喜欢的。选择40度左右，大概半个小时就能发好，非常的简单，节省时间。下面呢，在大盆里面准备两把花生米。花生米呢，一定要选择这种大粒的，吃起来口感才会更香。花生米的表皮呢，有着许多的脏东西和灰尘。我们先把里面坏的给它选一下，然后倒入一大碗清水，下手像这样抓洗一下，把花生米给它抓洗干净。抓洗干净以后，沥掉水分，平铺在一个盖帘上晾干水分，用手平铺均匀，让每一粒都不要紧挨着。像这样就是可以啦，放到一边下去风干。去小菜园里面刨上两颗小葱来切一下，先用刀把它的葱白切掉，葱叶呢直接给它切成小段切好以后收起来，放在干净的碗中，在里面加入一勺苏打粉，我们先搅和均匀，让每一颗小葱都沾裹上一层苏打粉，加入小苏打呢，可以让其在加热的过程中保持原色不会发黄，搅拌均匀放在一边备用。准备一个勺子，去舀一勺一勺的芝麻酱，把芝麻酱舀在一个干净的小碗中，在里面加入一勺十三香调味这个十三香呢可以多放一点。我们先用勺子搅拌均匀，分多次少量加入清水，把这个麻酱给它和开。和好的麻酱里面是不是用一点颗粒状的，像这样的粘稠度就可以了。把准备好的小葱放进来。加上两勺食用盐，留个底味先用筷子搅拌均匀，我们一定要多搅拌一会儿，让每一个花生都沾裹上一层麻酱。在做这个花生饼的时候，一定要添加一些芝麻酱，吃下去口感呢会更加香醇。加上葱花，吃起来也不会腻，口还可以解油腻。充分的搅拌均匀，先放在一边备用。我们的花生米现在已经完全晾干了。上面已经没有水分了，像这样的状态我们就可以炒了。先在锅中加上一点食用油，然后直接把晾干的花生米放入锅中，先用铲子像这样不停的翻炒，把花生米给它炒香。首先呢，它表皮的水分给它炒干，然后把花生米炒至酥脆就可以了。中途呢，我们用铲子不停的搅拌着，这样可以让花生米在锅中受了均匀，还可以防止炒糊。等到油温升高的时候，转成文明火来翻炒，这样可以让花生米更好熟透。最后炒着花生米有噼里啪啦的爆皮声，就说明熟透了，我们就要关火出锅了。如果再炒的话，花生米就会糊掉了。接下来准备一个祖传的盘子，把花生米倒在盘子里面。用铲子给它散开，让其自然降一下温度。等到花生米放凉以后，取出家里面的绞肉机，把放凉的花生米倒进去。
，趁他不注意的时候盖上盖子，带着皮把花生米给它打碎，一定要用这个点动的方式来打，这样可以让切角打得更加均匀。打好以后，打开盖子来看一下。最后呢，把打碎的花生米像这样的状态就可以了，保留一点颗粒状，吃起来口感会更香。然后把打好的花生米放在一个祖传的盘中，在上面撒上两勺食用盐来调味先用筷子搅拌均匀，我们的花生馅料就调拌好了。现在呢，我们的面团已经发好了，可以清楚的看到这个面呢已经发到了面盆边上。把上面的保鲜膜给它拿掉，可以看到上面有着非常丰富的蜂窝组织。然后撒上一点干面粉，防止粘连。下手像这样把这个面团给它取出来。这个平边边上的面团呢，不要浪费掉。撒上一点干面粉，像这样轻轻的一搓就掉了，真的是非常的简单。把这个边缘的面团弄完以后，这个盘子是非常干净的状态。把面团放在案板上，用清洗干净的小手来揉一下，把面团揉回原来的大小，这样可以让里面的小气孔给它摆出去，让面团更加紧实一点。一定要多给它揉制一会儿，把这个面团揉回原来的大小，彻底的揉圆。彻底的揉圆，揉瓷实一点。揉圆以后，趁它不注意的时候搓成长条。然后用刀从中间对板切开，把这个面团分为两份取出单个面团，再次给它揉圆。揉圆以后，在案板上多撒上一点干面粉，去找一个黑色的擀面杖来擀制一下，把面团擀成一个长方形的大面片尽量把这个面片呢擀得薄厚均匀一点，这样在后面呢才会更加好操作。如果粘案板的话，就撒上一点干面粉。这样就不容易粘连了。最后呢，擀成厚度是大概两毫米左右就可以。擀好以后，先舀出二分之一的芝麻酱，撒在这个面饼上面，用小刷子涂抹均匀。最后像这样的状态就可以啦。涂抹均匀以后，在上面撒上一点花生碎，薄薄一层就可以。边缘的地方也给它撒上一点花生碎，让这个花生馅在饼上面也分布均匀，这样可以保证这个馅料铺得更加全面。再去擀制一张同样大小的小饼，然后用手按压瓷实。第二张小饼呢，一定要比第一张要小一点，这样才可以把这个馅料牢牢的包裹住。再把剩下的芝麻酱给它淋上来。用同样的方式涂抹均匀，像这样的状态就可以啦。涂抹均匀以后，再次撒上一层花生馅料。这个花生馅料呢，可以根据自己的喜好来决定。铺平以后，从底部向上慢慢的卷起来，这个一定要卷得紧实一点，这样才可以把花生酱和面皮牢牢的包裹住。像这样就可以，卷好以后，用手像这样用力搓一搓，给它搓匀，然后用刀间隔五公分左右切成小段切好的状态，我们来看一下，它的层次呢是非常丰富的。把这个边缘的地方给它捏一下，防止馅料流出来。把另一边呢也给它捏瓷实。像这样的状态就可以啦，然后用手像这样旋转一下，它的层次会更加丰富。最后像这样就可以啦，放在案板上，用手按扁，按成一个小圆饼，一个小饼的生坯就做好啦。盘中准备一点黑芝麻，然后多来上一点的白芝麻。黑芝麻和白芝麻在一起呢，营养会更加丰富。先给它搅和均匀。然后把做好的小饼两面呢都蘸上一点清水，可以让其牢牢的粘裹上一层芝麻。用手按压一下，使其更加紧实贴合，像这样的状态就可以了。锅子烧干以后，倒点食用油
。这个油呢不要太多了，先用刷子把这个油涂满整个锅底，然后把做好的生坯放入锅中。因为现在呢天气是比较炎热的，直接开大火来烙制就可以了。天气冷的话是需要二次蒸发五分钟以后再开火的，大概烙制两分钟左右，想办法给它翻个面全程不用盖盖子了，反复多翻几次面烙制五分钟左右就差不多了。烙制发面饼的时候一定要紧翻面这样可以让饼子在锅中熟了均匀，熟透的时间呢也会更加匀称，更快，更加节省时间。最后烙制像这样两面金黄就是烙制熟好了，出锅以后盛入盘中就可以开吃了。这样做的发面饼呢，真的是太香了。一盘咸香酥脆的花生芝麻小饼就做好了，花生米不要再油炸的吃了，可以来试试这样做，鲜香味美，非常的好吃。无论是当做早餐还是午餐都是非常合适的，吃上去满满的都是芝麻的香味里面还有着花生和芝麻酱的香味真的是太香了。但是做法呢也是非常的简单，非常好吃的，创作不易。你的每一次点赞和评论，都将是我们不断成长的动力。点我的头像还能看到一些家常美食视频。我是金月，我们下期再见。